everyone welcome back to the project awesome so we're back with a new product review and today we're going to review this new highlighters from colorette and they're called the colorette face gloss so i have all of the three shades non colorette face gloss right here and if you want to know more about these highlighters then please keep on watching also, para ma notify kayo sa future videos natin, then please don't forget to subscribe and hit that like button if you found this video helpful and interesting. So, unahin na natin yung packaging niya. Ito yung box niya. Ang laki ng box niya. Nung nakita ko sila sa picture, akala ko as in sobrang laki nilang highlighters. Kasi sabi ko parang, highlighter ba yun? But ang laki. Akala ko kasing laki nila yung um, Jeffree Star highlighters. Pero yung box lang pala yung malaki. Ito yung actual size ng product. So kasing laki lang siya ng average compact powder. Malaki lang pala talaga yung box niya. Kasi kapag binuksan mo siya, nakalagay siya sa ganyang lalagyan. Ayan. Tinanggal ko na kasi yung mga products sa loob ng box. Ayan, nakalagay siya dyan. So, meron siyang apat na, alam mo yun, parang protective sides. Actually, maganda yung pagkakapackage sa kanila. Kasi nga, ang laki ng box, so hindi masikip. Alam mo yun, hindi mapipit-pit yung, um, yung actual product. Tapos, nung pinadala sa akin tong mga um, highlighters na to, di ba tatlong shades to, lahat ng box na to, nakabalot sila sa bubble wrap individually. So, may kanya-kanya silang bubble wrap na balot. Tapos, yung tatlong tatlong products na to na nakabalot pa sa bubble wrap, nakabalot pa sila sa mas malaki pang bubble wrap. So, talagang maayos yung pagkakapak sa kanila ng color red. So, alam nyo maayos na darating sa inyo. Unfortunately, sa iba yata, like kay Andrew Jean, kung kilala nyo si Andrew Jean, member siya ng color red click, nag-live siya sa color red page a few, I don't know kung last week ba yan, basta nag-live siya sa color red page featuring these new highlighters ng color red. Tapos, kinwento niya doon na, um, yung isang highlighter niya yata, yung isang face gloss niya yata, basag. E nagtataka din siya kung bakit. Kasi, yun nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, nakapack sila individually ng bubble wrap, tapos nakabalot pa sila ulit lahat ng bubble wrap. Ultimo yung pinaglalagyan nilang tote bag, nakabalot pa ng bubble wrap. So, isipin mo kung paano nangyari yun. So, baka nasa career din talaga yun. Kasi maayos naman silang binalot ng color red. Anyway, I heard na medyo madaling mabasag tong mga color red highlighters na to. Actually, nakita ko kay Makeup by Buya or si Bea. She's actually also a member of the color red click. Nabasag din yung highlighter niya. Hindi ko pa napanood yung video niya, pero pero base sa nabasa ko lang sa caption nung about sa video niya na mas okay daw na basag yung highlighters ng Colored. I don't know, hindi ko alam panoorin yung video ni Bea para mas maintindihan ninyo, papanoorin ko din. Ewan ko ah, sa pagkakaintindi ko lang dun sa caption niya na baka mas maganda yung effect ng Colored face gloss highlighters kapag kabasag sila. I'm just not sure. Pero ako, fortunately naman, lahat ng Colored face gloss ko, tung tatlong to, Lahat naman sila in good condition nung nareceive ko. Walang basag, walang crack or anything. So, okay naman sila. Kung mas maganda man sila na basag, hindi ko sila babasagin kasi may pagka-OC ako. Gusto ko na maayos lang sila. Naka-press lang sila dyan sa compact nila. Alright, so ito yung tatlong shades. Northern Beam, Dream Quartz, and Purple Haze. Yung Purple Haze, based on the name, ayun, meron siyang tone ng purple. Yung pinaka-light dito, yung Northern Beam. And then yung medyo mas bronzy ang dating Dream Quartz. By the way, kung napapansin nyo, although made up na made up na ako, pero may kulang, ba At alam nyo kung ano yung kulang. And that is highlighter. And that is because ngayon ko um, i-apply yung highlighter. Papakita ko sa inyo kung ano yung effect nitong face gloss um, highlighters na to. Kapag ka, you know, made up na made up ka na. And also, I wanna show you kung ano yung itsura ng colored face gloss na to when applied on bare face. So, panoorin nyo muna tong clips na to where I swatched all of these um, shades ng colored face gloss on my bare face.
nakita nyo naman, di ba, na kahit bare face, talagang very blinding yung mga colored face gloss na to. Nakita nyo naman na opaque sila, pigmented, talagang blinding, highlighted na highlighted yung um, yung face ko. Yung di Actually, ito lang naman yung swatch ko, pero highlighted na highlighted siya. Kitang-kita din yung actual shade niya. At ang gusto ko sa kanya, maganda yung kapit nung highlighter sa skin mo kasi para sa akin, ang isang magandang highlighter, yung yung wala siyang mga nagbubuo-buo. Yung wala bang texture na minsan kasi mayroong mga highlighters na pag in-apply mong ganyan, okay naman sila. Pero kapag tinignan mo ng mal tinignan. <laughs> Pero kapag tinignan mo ng malapitan, parang mayroong mga nahulog na chunks para mga glitter-glitter. So, para sa akin, mas gusto ko yung sobrang fine sila. Talagang kapit na kapit sila sa face mo na parang wet look, na parang sobrang illuminating and glass skin ka. So, para sa akin, ganon ang isang magandang highlighter at talagang blinding. Pero naman mga highlighters na subtle lang, okay din naman yung mga ganon for everyday natural. Pero para sa akin kasi, gusto ko talaga yung blinding sila. So, para sa akin, so far, okay yung effect nitong Colorette Face Gloss Highlighters na to. Actually, this is going to be the first time na gagamitin ko tong Colorette Face Gloss sa face ko na may makeup. So, tignan natin kung ano yung effect. So, bago ko maglagay ng highlighter sa face ko, isa-swatch ko muna ulit sa inyo sa likod ng kamay ko tong tatlong shades na to. Unahin na natin yung Colorette Face Gloss in the shade Purple Haze. Ito pala yung packaging din niya. Kapag minuksan mo siya, ang laki ng mirror niya. Ayan, ba Nakita nyo. Very decent yung size. At kitang-kita ko yung mukha akong malaki dito sa mirror na to. At hindi siya yung mirror na wavy. Kasi, di ba merong mga salami na parang wavy, parang low quality, na parang pagka tinig ko yung mga ganong mirror, nahihilo ko kasi nga wavy sila. Hindi ko ma-explain pero alam kong nagigits nyo ko. Ayun, so I really love na malaki at malinaw yung salamin nitong compact ng Colorette Face Gloss. Tapos, meron pa silang cover dito na bubble wrap again. Tapos, meron pa siyang protective film. So, alam mong talagang iniingatan ng Colorette, diba? Ito yung Purple Haze. That's what it looks like. Nakita nyo naman na opaque talaga yung highlighter na to. And then, kapag sinwatch natin dito, Ham. Ayan yung purple haze. Pagka sa malayuan, hindi mo masyado makita yung purple tint. Pero pagka mas malapitan, dun mo makikita na mayroon siyang hint ng purple. I love this. Magandang gamitin itong mga highlighters na to kung, you know, kung medyo adventurous yung look nyo, kung medyo fun look yung ginagawa nyo. Pero kung natural makeup look yung meron kayo, tapos yung mga everyday makeup, hindi yan yung shade na i-recommend ko sa inyo na gamitin nyo. Ito yung next shade, yung Dream Quartz. Ito yung medyo, medyo bronzy siya. So, ayan. Tanggalin ko rin yung protective film nila. So, ayan yung itsura ng Dream Quartz. Ayan, itsura ng Dream Quartz. Tabi natin siya dun sa purple haze and bam, o diba? Pack na pack yung shade niya. I love it. Hindi siya ganun ka dark na bronze, pero siya yung pinaka bronzy sa lahat ng shades ng Colorette Face Gloss. Narealize kung meron pala akong swatch ng eye pencil sa likod ng kamay ko, so binura ko lang <laughs> kasi ilalagay natin dyan yung last shade ng Colorette Face Gloss. So, I have here finally the shade Northern Beam. Ito yung lightest na shade. Para siyang champagne na gold-ish yung shade nitong Northern Beam na to. Ayan yung Northern Beam. So, let's swatch it. Ayan siya, o ba Sabi sa inyo, yan yung pinaka-light. And then, iswatch natin siya dun sa tabi ng Dream Quartz and Pack. O, ba Bongga! I love it! Ito yung Purple Haze. And then, ito yung Dream Quartz. And then, ito yung Northern Beam. Yung Purple Haze kasi meron siyang hint ng purple and parang may pagka-pink siya ganun. Kung lalaro kayo sa makeup nyo, you can use the purple haze. Pero kung pang everyday ngayon, Dream Quartz and Northern Beam yung isasuggest ko sa inyo. Pero kung gusto nyo naman gamitin na pang araw-araw yung purple haze, eh, why not? Hindi ka naman kayo pipigilan dun, ba? Kung yung skin tone nyo is medium to dark, parang morena skin tone, mas isasuggest ko sa inyo yung Dream Quartz. Pero kung mas fair yung skin color nyo, dun kayo sa Northern Beam. Pag kasi watch ko yung highlighter, medyo makikita mo na medyo powdery siya pero hindi yung sobrang chalky siya. Tapos fine na fine siya. Wala siyang malalaking chunks. Ayan o, walang nahuhulog na parang mga glittery or something. Pero pagka nga habang tinitignan ko siya ngayon, yung, yung texture niya, yung itsura niya, parang yung, siya nga yung tipo ng powder na madali nga siyang mabasag. Parang ganun. So, ingat lang kayo kung meron kayong colorate face gloss. Pag ingatan niyo yung compact niya para hindi siya madaling mabasag. Tapos yung packaging niya, parang yung, eto nga ba yun? Parang medyo flimsy. 
yung compact niya. Wala nang problema para sa akin yung plastic compact na to. Pero parang medyo flimsy siya dito. So, baka madali siyang matanggal. I'm not sure. Sana hindi. Parang ganun lang yung feels niya para sa akin. Pero, yung overall look niya, okay sa akin. It's cream color eh. Pink yung compact niya. And then, sa likod, um, ayun nga, metallic or silver na sticker. Nakalagay dyan yung colored face gloss and kung ano yung actual shade niya. And each compact contains 7 grams of the product. Now, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya apply sa face ko. And kung ano yung itsura niya kapag ka sa ibabaw ng makeup. Ano ba? Nahulog yung isang brush ko. Sorry. So, this is the brush that I'm going to use. And yung tipo ng mga brush na gusto kong ginagamit sa highlighter. Medyo tapered siya, tapos medyo flat siya. Although, sabi ko sa inyo, kapag fair yung skin nyo, mas magandang gamitin yung Northern Beam. Pero since medyo bronzy and brown yung makeup ko ngayon, gagamitin ko yung shade na Dream Quartz. Just going to get some of that highlighter. Top of the excess, medyo powdery nga siya. Nakita nyo, ang daming nalaglag. Here, just ko yung buhok ko baby hair ko. And, bam! Iba talagang effect ng highlighter. Tingnan nyo, nabubuo niya na unti-unti yung makeup ko. It's all coming along together. I'm just going to apply some more. Habang ina-apply ko siya, tinitignan ko kung may nahuhulog ng mga glittery chunks. Pero, buti na lang wala. So, so far, so good. Okay siya. Kung ano lang natira sa brush, lalagay ko lang ng konti dito sa gilid. Kasi, ganyan ako mag-highlighter. Lagyan ko din ng konti dito sa my brow bones. Ayan. Tapos kukuha ko ng mas maliit na brush. This is actually a crease brush. Ito yung gagamitin ko para i-highlight yung nose ko. Dito muna sa tip ng nose. Ayan. Tapos, dito naman sa part na to. Ayan. Ko lang sila. Wow! Ang ganda. Dito sa ating cupid's room. Alright, so ayan na yung itsura ng Colored Face Gloss in Dream Quartz sa aking face with makeup on. Gusto ko siya kasi maganda yung texture niya. It's opaque, blinding naman siya. Buildable yung highlighter na to. Kung gusto nyong mas mabubulag yung mga taong makakasalamuha ninyo, eh dagdagan nyo yung highlighter nyo. Nalagyan pala yung kilay ko dun. Ano ba? Ayusin ko nga muna yung kilay ko. Ang ganda din ang effect niya sa nose ko, sa tip of the nose, pati dito. Dito sa kabilang side ng face ko, dito. Sa chin ko, sa cupid's bow ko, sa nose ko, dito sa may bandang gitna ng kilay ko, walang mga fallouts, walang glitter-glitter, na ganun mga chunks ng glitters or mga chunky powder, wala. So, maganda yung kapit niya sa skin. And that's a huge factor for me para sa isang highlighter na maganda yung kapit niya sa skin. So, yung kiniklaim nila, okay naman, ultra fine pressed shimmer talaga. Very lustrous nga siyang talagang tignan sa face mo. Tama, it glides onto skin like a dream. It's very blendable. And yung gaya na sinabi sa inyo, buildable nga yung um, highlighters na ito ng Colorette. And very radiant looking yung face mo kapag ginamit mo tong highlighter na to. So, para sa akin, tama lang yung pang ng highlighter nila ng Colorette which is face gloss kasi parang ang mayroon ka lang gloss sa face mo. Hindi yung greasy or oily yung dating ng skin mo. Talagang parang may gloss yung skin mo. Bakit? Kasi gaya na sabi sa inyo maganda nga yung kapit niya. So parang glossy and illuminating lang talaga yung dating ng skin mo. Ang downside masasabi ko dito sa Colorette face gloss. Ayun nga. Medyo powdery sila. So pag nag swipe ka ng brush mo marami kang itatap off na excess. Pero um, napanood ko kasi yung review ni Ken ni Manalad dito sa Colorette Face Gloss na to. So, di ba kapag ka nag-highlighter tayo, kukuha tayo tapos itatop off natin yung excess dito sa ere. Ayaw niya, gusto niya ibalik dun sa compact kasi nahihinayang siya, nasasayangan siya. Kasi medyo pricey nga daw tong highlighter na to. And yes, it's um, a little pricey for me ha. It's for 7.99 pesos per compact, per shade. So, para sa akin, medyo pricey yun. Although, maganda yung quality naman niya talaga. Pero, para sa akin, medyo namamahalan na ako dun sa 7.99 pesos na yun. Um, hindi ko lang alam, baka kasi dahil din sa mga materials na ginamit nila sa ingredients ng highlighters na to kaya medyo mas mahal siya compared sa ibang mga highlighters para sa 799 pesos medyo pricey siya para sa akin pero okay din naman yung quality niya so parang nagahati yung puso ko 
kung okay okay ba siya sa akin pero pag titingnan ko kasi medyo kuripot ako eh so para sa akin talaga na mamahalan ako sa 7.99 pesos real talk lang talaga kung tatanungin niyo ako kung sakaling naubos ko na yung color at highlighters ko kung magpo-purchase ako siguro soon pero hindi yung agad-agad siguro pag trip ko lang talaga overall kung yung quality lang yung pag-uusapan natin okay na okay sa akin tong color at face gloss highlighters na to yun nga lang um medyo pricey nga siya if it's worth trying ba para sa akin oo naman worth it naman siya kasi maganda naman yung quality niya. Pero like what I've said, kung sakaling maubos yung highlighter ko na to, itong mga color it face gloss na to, pwede ko silang bilhin soon, pero hindi yung agad-agad since medyo pricey nga sila. Meron siguro akong mga alternate highlighters na mabibili na mas mura na medyo same quality din. Naman. Kung nakatulong sa inyo itong review na to, itong mga color it face gloss na to, then please don't forget to hit the like button. And kung meron pa kayo ibang questions regarding these highlighters, mag-comment lang kayo sa baba. At kung meron pa kayong ibang request na gusto nyong i-review ko, i-comment nyo lang din sa baba. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe and please don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Okay? Thank you so much again for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!